வணக்கம் என் அன்பு லாட் டிவி நேர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் லாட் டிவியின் உண்மை நிஜம் நிகழ்ச்சிக்கு நான் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நன்கு தெரிந்திருக்கிற பல திறப்பட்ட உண்மைகளில் மறைந்திருக்கிற சின்ன சின்ன நிஜங்களை உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நோக்கம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் கவனிக்க தவறின அல்லது நீங்கள் விட்டு போன ஒரு சில நிஜங்களை நான் உங்களுடைய மத்தியில் கொண்டு வர இருக்கிறேன் அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கும் கூட புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயம் என்கின்ற ஒரு காரியத்தை பற்றி நான் உங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறேன் ரெனியூட் மைண்ட் ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவுக்குள்ளான இருதயம் எப்படிப்பட்ட இருதயமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயத்தை கொண்ட மனுஷனுடைய வாழ்க்கை ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் நான் வாசிப்போம் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினா பதினேழாவது வசனத்தை பார்ப்போமே ஆகில் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின இந்த வசனத்தை பார்ப்போமே ஆகியல் இந்த வசனத்தில் ரெண்டு காரியங்கள் அங்கு சொல்லப்படுவதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் முதலாவது காரியம் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின என்று சொன்னால் என்ன உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கை பழைய பாவங்கள் உங்களுடைய பாவ வாழ்க்கை உங்களுடைய சாபங்கள் இந்த உலகத்தோடு சேர்ந்த எங்களுடைய மாம்ச கிரியைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின என்று சொல்லி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸோ பழையவைகள் ஒளிந்து போயின என்று சொல்லும் போது நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது எங்களுடைய உடல் உயிரெல்லாம் மாற்றமடைந்த ஒரு வேறொரு மனுஷனாவை நான் உருவெடுக்கிறேன் என்று இல்லை அதே உடல் தான் அதே உருவம் தான் ஆனால் எங்களுடைய மனம் எங்களுடைய ஆத்மா அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற ஒரு ஆத்மாவாக ஒரு மனுஷனாக நாங்கள் அங்கே வெளிவருவதை நாங்கள் காண முடியும் பாவத்துக்கு செத்து போன வாழ்க்கை எங்களுடைய பழைய மனுஷன் நாங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அதாவது நாங்கள் அடையாளமாக ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறோம் அப்படி ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது நாங்கள் செய்கிற காரியம் என்ன எங்களுடைய மனம் மாற்றப்படும் போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு நாங்கள் எங்களுடைய மனதை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் போது அங்கே நடக்கிற காரியம் என்ன பழைய வாழ்க்கை எங்களுடைய பழைய மனுஷன் அந்த பாவ மனுஷன் அங்கு புதைக்கப்படுகிறான் புதைக்கப்பட்டு மண்ணுக்குள்ளே புதைக்கப்பட்டு மறுபடியும் வெளியிலே வர முடியாதபடி அவன் அங்கே புதைக்கப்பட்டு ஒரு புதிய மனுஷனாக நாங்கள் மாற்றம் அடைகிறோம் ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனாக விடுதலை பெற்ற ஒரு மனுஷனாக நாங்கள் அங்கே மாறுகிறோம் பூமிக்கும் இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்களுக்கு இந்த உலகத்தோடு ஒத்த எங்களுடைய ஒரு மாம்சக்கு மாம்சத்துக்குரிய அந்த வாழ்க்கை அங்கே இறந்து போவதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் கிறிஸ்துவுக்குள் நாங்கள் வரும்போது எங்களுடைய வாழ்க்கை முழுமையாக மாற்றப்படுகிறது முதலாவது நீங்கள் ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்படும் போது பார்ப்பீர்களாகில் அவனுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கும் அவனுடைய புதிய வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரு வழி அவர் ஒரு கோபப்படுபவராக இருந்தால் அல்லது கோபப்பட்டால் தவறான வார்த்தைகளை பேசக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கோபத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு மனுஷன் ரட்சிப்புக்கு முன்னாடி அப்படி இருப்பார் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பால் அவரை நீங்கள் பார்ப்பீர்களாகில் அந்த மனுஷன் முற்றிலும் மாற்றப்பட்டவராய் கோபம் வருவதே அரிதானவராய் எப்போவுமே தன்னுடைய அன்பை வழிகாட்டுகிற மனுஷனாக இங்கே மாறிவிடுவதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் நான் சொல்லுவது உண்மையான ரட்சிப்புக்குள் வந்து உண்மையாய் மனமாற்றம் அடைந்து ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயம் தனக்குள் வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் மனுஷனுடைய மாற்றத்தை தான் ஒரு ஒரு காரியத்தை கூட நான் இங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நாங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்ப்போமே ஆகில் நம்முடைய முன்னோர்களை பார்ப்போமே ஆகில் அங்கே பார்க்கிறோம் அவர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் பாவம் செய்யும் போது தங்களுடைய பாவத்துக்கு பரிகாரமாய் தங்கள் பாவத்துக்கு நிவர்த்தியாய் அங்கே அவர்கள் வந்து அவருடைய ஆசாரியன் ஒவ்வொரு வருஷம் தோறும் தேவாலயத்துக்கு சென்று அங்கே பழியிடுவதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த ஆசாரியன் அந்த ஜனத்துக்காக எல்லா எல்லா ஜனத்துக்கும் சேர்த்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அங்கே சென்று பழியிடுவதை நாங்கள் கவனிக்கலாம் இவர்கள் அந்த பாவத்துக்கு என்று அநேக புற மதத்தவர்கள் செய்கிற காரியத்தை பார்த்துருக்கிறோம் அவர்கள் எல்லாம் தங்கள் பாவம் செய்யும் போது அந்த பாவம் உணர்வடையும் போது தங்களுடைய மனசாட்சிக்கு விரோதமாய் அவர்கள் அநேக காரியங்களை செய்யும் போது அதற்கு பரிகாரமாய் அநேக நட்கிரியைகளை செய்கிறார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் அநேக நதிகளுக்கும் கங்கைகளுக்கும் சென்று தங்களுடைய பாவத்தை கரைக்கிறோம் என்று சொல்லி அங்கே அவர்கள் அங்கே அங்கே அவர்கள் சென்று வருவதை நாங்கள் கவனிக்க முடியும் அதே போல்தான் 
பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் நான் சொல்லுகிற காரியம் விக்கிரகங்களையும் சொரூபங்களையும் வணங்கி கொண்டிருந்த மக்களை பற்றி அல்ல எகுவாவை தம்முடைய தேவனாக கொண்டு தேவனை ஆராதித்த தேவ ஜனங்கள் அவர்கள் செய்த பாவங்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் பரிகாரம் மாத்திரமே செய்து கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களால் அவருடைய பாவ வாழ்க்கைக்கே ஒரு வேறோடைய பிடி எறிய முடியவில்லை ஒரு காயத்துக்கு அப்படி மேலே மருந்து பூசி அங்கே ஒரு காயத்துக்கு மருந்து கட்டுகிறோமோ அதே போல அவர்கள் செய்த பாவத்துக்கு ஒரு நிவாரண மாத்திரமே அவர்களால் செலுத்த முடிந்தது வருஷம் தோறும் ஒரு ஆட்டின் ரத்தத்தை ஒரு விலங்கின் ரத்தத்தை கொண்டு போய் அங்க பலிபிடத்தில் அவர்கள் அதை படைத்து தங்களுடைய பாவங்களுக்கு ஒரு நிவாரணத்தை மாத்திரமே அவர்கள் செய்து கொண்டு வருவதை நாங்கள் கவனிக்க முடியும் ஏனென்று சொன்னால் லீவியராகமம் பதினேழாம் அதிகாரத்தை நாங்கள் பார்ப்பு பார்ப்போமே ஆனால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரத்த மாத்திரமே ஒரு பாவ மன்னிப்பை பாவ நிவாரணத்தை கொண்டு வர முடியும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆகவே அதற்காக அவர்கள் அங்கு ஒரு பலி செலுத்தப்பட வேண்டும் ஒரு இரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தாங்கள் செய்த பாவத்துக்காக அவர்கள் ஒரு விலங்கின் இரத்தத்தை அங்கே பலியிட்டு அங்கே படைத்து தங்களுடைய பாவத்துக்கு ஒரு பரிகாரத்தை மாத்திரம் அவர்கள் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் விசுவாசிகளாக நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாகிய நானும் நீங்களும் இன்றைக்கு பெற்றிருக்கிற பெரிய பல பாக்கியம் பெரிய சிலாக்கியம் இதுதான் எங்களுடைய பாவம் நிவாரணம் செய்யப்படவில்லை எங்களுடைய பாவத்தை ஆண்டவர் வேரோடைய அறுத்து அதை பிடுங்கி அதை எறிந்து போட்டார் எறிந்து போட்டது மாத்திரமில்லாமல் அதை இனிமேல் ஒருபோதும் அவர் நினையாமல் போய்விடுகிறார் அந்த பாவத்தை அவர் நினைத்து பார்ப்பதில்லை எங்களை பார்க்கும்போது அவர் பிடுங்கி எறிந்த அந்த பாவத்தை அவர் ஒருபோதும் நினைத்து பார்ப்பதில்லை எனக்கு என்பானவர்களே எப்படிப்பட்ட பாக்கியம் அவர்கள் தங்கள் பாவத்துக்கான வழியை திருப்பி திருப்பி போய் செலுத்தினார்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு வருஷம் செலுத்தின பின்பு அவர்களுக்கு அந்த தங்களுடைய பாவம் முழுமையாய் நீங்கி போன அந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் அவர்கள் உள்ளத்தில் வர முடியாது இருந்தது ஏனென்று சொன்னால் அவளுக்கு ஒரு நிவாரணம் முழுமையாய் கிடைக்கவில்லை அவளுடைய பாவம் வேரோடை பிடுங்கப்படவில்லை அவருடைய பாவம் ஒரு மேலோட்டமாக மாத்திரமே சரி செய்யப்பட்டு சும்மா சும்மா ஒரு மருந்து கட்டப்படுவது போல கட்டப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஆகவே அவர்களால் அந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற முடியாதவர்களாய் கடைசி வரைக்கும் ஒரு முழு நிச்சயம் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் நாங்கள் இன்றைக்கு வாழுகிற வாழ்க்கை சிலாக்கியமான வாழ்க்கை பாக்கியமான வாழ்க்கை என்னவென்று சொன்னால் பாவத்துக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தவுடைய சிலுவையின் மூலம் அவர் அந்த பாவத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வேரோடைய பிட்டுங்கி அதை எறிந்து போடுகிறார் அதுதான் என கண்மானவர்களை நாங்கள் ரட்சி படையும் போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது எங்களுடைய பாவ மனுஷன் எங்களுடைய பாவமான வாழ்க்கை அங்கே வேரோடைய பிட்டுங்க பட்டு அது அங்கு புதைக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களை பார்க்கிறோம் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டும் ஆரம்பத்தில் சந்தோஷமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழுகிறார்கள் பாவம் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழுகிறார்கள் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல தங்களையும் அறியாமல் ஒரு சில பாவங்களுக்குள் அவர்கள் அகப்பட்டு விடுகிறார்கள் தவறி விடுகிறார்கள் கேட்டவுடனே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நான் இயேசு விசுவாசிக்கிறேன் நான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழுகிறேன் நான் ஆனால் அடிக்கடி என்னுடைய பலவீனத்திலே நான் பாவத்துக்குள்ளே விழுந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் எவ்வளவு பரிதா பரிதாபத்துக்குரிய காரியம் எனக்கு அன்பானவர்களே ஒவ்வொரு முறையும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுடைய பாவங்களை வேரோடைய பிடுங்கப்பட்டு இயேசுவின் பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பாவத்துக்குள் விழும்போது அந்த புதைக்கப்பட்ட பிரேதத்தை அந்த பாவ மனுஷன் என்கின்ற அந்த பிரேதத்தை மறுபடியும் தோண்டி எடுக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் இது அவமானத்துக்குரிய காரியம் இதை குறித்து வெட்கப்படுகிற கிறிஸ்தவர்களாய்த்தான் நாங்கள் வாழ முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தான் அது எனக்கு அன்பானவர்களே அப்படி பேரோடு பிடுங்கப்பட்ட பிற்பாடும் கூட எங்களிடத்தில் அந்த பாவம் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நுழையுமாயின் உங்களுடைய இருதயம் இன்னும் புதிதாக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி தான் அர்த்தம் உங்களுடைய பழைய மனுஷன் முழுமையாக சாகவில்லை உங்களுடைய இருதயம் முழுமையாய் புதிதாக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் அங்கே எங்களை குறித்து உணர முடியும் இன்றைக்கு நீங்கள் அநேக வருஷங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு ஒரு முறை உங்களுடைய வாழ்க்கையை பாஸ் பண்ணி நான் வாழுகிற வாழ்க்கை சரிதானா ஏனென்று சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனுஷன் செத்த பிற்பாடு அவனை புதைத்து விட்ட பிற்பாடு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த பிரேதத்தை நாங்கள் தோண்டி எடுத்தாலே அந்த நாற்றம் தாங்க முடியாது ஆனால் பல வருஷங்கள் கழித்து அதை தோண்டினால் எப்படி இருக்கும் 
அதே போல் தான் இப்படி பாவ மனுஷனை பல வருஷங்கள் கிறிஸ்தவர்களாய் வாழுகிறோம் ஊழியங்களில் ஈடுபடுகிறோம் பல கென அநேக காரியங்களை செய்கிறோம் ஆனால் மறுபடியும் அந்த பாவத்துக்குள் விழுவோமே விழுவோமே ஆகில் நாங்கள் அந்த பழைய மனுஷனை நாற்றம் எடுக்கிற அந்த மனுஷனை மறுபடியும் எங்களுக்குள் தட்டியெழுப்புறவர்களாய் மாறிவிடுவோம் என கண்மானவர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கை உண்மையிலேயே புதுப்பிக்கப்படாமல் இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையாய் தான் அதுவரை நாங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி அர்த்தம் வசனத்தில் இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் எல்லாம் புதிதாயின என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் உண்மையாய் நாங்கள் ருச்சிக்கப்படும் போது உண்மையாய் ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயத்தை பெறும்போது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் புதிதாயின எல்லாமே மாற்றம் அடைகிறது எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எங்களுடைய அணுகுமுறை நாங்கள் மற்றவர்களோடு பழகுகிற விதம் எங்களுடைய பேசுகிற வார்த்தைகள் என்று சொல்லி எல்லாமே புதிதாக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்கிறவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம் என கென்பானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நாங்கள் தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழுகிறோம் இயேசுவின் மூலமாய் தேவனோடைய நாங்கள் ஒப்புரவாக்கப்பட்டு விட்டோம் எங்களுக்கும் தேவனுக்கும் அங்கே ஒரு இடைவெளியும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஒப்புரவான ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழுகிறவர்களாய் நாங்கள் வாரிவிடுகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவன் எங்களுடைய பாவத்தை ஒருபோதும் எண்ண மாட்டார் நாங்கள் புதிதாய் மாறும்போது எங்களுடைய பழைய பாவ வாழ்க்கையை அந்த பாவங்களை ஆண்டவர் ஒருபோதும் எண்ணுவதில்லை அவர் எண்ணாமல் போய்விட்டால் அதே பாவங்களை நாங்களும் எண்ணக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் அதை எண்ணாமல் அதை தூரை தள்ளிவிட்ட அதே இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்குள் வாசம் செய்வாராயில் அவர் எங்களுக்குள் வாசம் செய்வாராகில் அந்த பாவத்தை ஒருபோதும் எங்களால் அவர் எண்ண முடியாவிட்டால் நாங்களும் எண்ண முடியாது அதுதான் உண்மை உண்மையிலேயே புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயத்தை பெற்றவர்களாய் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்குள் வாசம் செய்ய நாங்கள் அனுபவித்து அனு அனுமதித்திருந்தோமே ஆனால் அந்த பாவ வாழ்க்கைக்குள் எங்களால் மறுபடியும் செல்ல முடியாது என கண்மானவர்களே அப்படிப்பட்ட இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயத்தை நாங்கள் எப்படித்தான் பெற்றுக்கொள்வது புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஒரு வசனத்தோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் வார்த்தையோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிறது கேட்க கேட்க தான் எங்களுடைய விசுவாசம் பெருகும் என்று சொல்லி அதே போல் நீங்கள் வார்த்தையோடு நீங்கள் இணைந்திருக்கும் போது ஒரு பைபிள் ரீடிங்க தினமும் வேதம் வாசிப்பதை ஒரு கடமையாய் செய்யாமல் அந்த வார்த்தையோட உண்மையிலேயே நீங்கள் இணைந்து கொண்டு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அது உயிருள்ள வார்த்தைகள் ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளோடு நீங்கள் இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் போது உண்மையிலேயே ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயம் உங்களுக்குள்ளே வளர ஆரம்பித்து விடுகிறது நாளுக்கு நாள் மேம்படுத்தப்பட்டு இன்னும் குரூம் பண்ணப்பட்டு வளர்ச்சியடைந்த ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயமாய் உங்களுடைய இருதயம் மாற்றம் அடைவதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அப்படி ஒரு இருதயம் உங்களுக்குள் வரும்போது ஒரு காரியத்தை குறித்து இயேசு எப்படி பார்ப்பாரோ அதே போல்தான் நாங்களும் பார்க்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் இயேசுவின் பார்வை போல் எங்களுடைய பார்வை இருக்கும் அவர் ஒரு விஷயத்தை குறித்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாரோ அதே தான் நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பித்து விடுவோம் தேவனங்களை எந்த நோக்கத்துக்காக எந்த சித்தத்தோடு இந்த உலகத்தில் படைத்தாரோ எந்த சித்தத்துக்காக நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழுகிறோமோ அந்த சித்தத்தை சரியாய் நிறைவேற்றுகிறவர்களாய் நாங்கள் மாறிவிடுகிறோம் என கண்மானவர்களே அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு சிலரை பார்த்துருக்கிறோம் நாங்கள் சில நேரத்தில் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட அநேக காரியங்களை நாங்கள் முடிவெடுக்கும் போது தடுமாறுகிறோம் இது இயேசு கிறிஸ்துவின் சித்தமா இல்லையா இதை நான் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா என்று சொல்லி அநேக நேரத்தில் தடுமாற்றம் அடைகிறோம் அப்படிப்பட்ட தடுமாற்றங்கள் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் போதே இயேசு கிறிஸ்துவின் சித்தமாக இது இருக்குமா இல்லையா என்று சொல்லி அவருடைய சித்தம் என்ன அவருடைய நோக்கம் என்ன அவருடைய பார்வை என்னன்னு சொல்லி உணர்வுள்ள கிறிஸ்தவர்களாய் உணர்வுள்ள இருதயம் உள்ளவர்களாய் நாங்கள் அந்த காரியங்களை பார்க்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் அப்படி பார்க்கும் போது அவருடைய சித்தத்தை மாத்திரம் நாங்கள் செய்கிறவர்களாய் மாறிவிடுவோம் என கண்மானவர்களே எப்படிப்பட்ட பாக்கியம் உள்ள வாழ்க்கை இது அன்றைக்கு அநேகர் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சொன்னாலே ஒரு வாழ்வதற்கு மிகவும் கஷ்டமான வாழ்க்கை இது காம்ப்ளிகேட்டட் லைஃப் ஆக்கி விடுகிறோம் கிறிஸ்தவம் என்று சொன்னால் இது 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 இப்படி இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நான் செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போடுகிறார்கள் என கண்மானவர்களே உண்மையிலேயே உங்களுடைய இருதயம் புதுப்பிக்கப்படுமாயின் ஏசு கிறிஸ்துவை உங்கள் உள்ளத்தில் வாஞ்சித்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்படும் போது உங்களுடைய இருதயத்தை உண்மையிலேயே புதுப்பித்து கொள்ளுவீர்களாகில் புதிய மனுஷனாக நீங்கள் மாறும்போது உங்களுக்குள் வாசம் செய்கிற பரிசுத்தாவியானவர் உங்களை தொடர்ந்து நடத்துவார் பாவத்தை விட்டு ஓடுகிற அந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கு கொடுப்பார் அந்த பயபக்தியை கொடுப்பார் அந்த பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள கிருவையை கொடுப்பார் 
நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு அதை செய்ய தேவையில்லை ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் எங்கள் மீது இருக்கிற அந்த நுகம் இலகுவாயிருக்கும் என்று சொல்லி ஏனென்றால் கடினமான பகுதியே எல்லாவற்றையும் அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார் ஆகவே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க நுகம் இலகுவானது அதை ஏன் நுகம் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த உலகம் எங்களுக்கு நுகம் தான் ஏனென்று சொன்னால் இந்த உலகத்துக்கு நாங்கள் ஒத்தவர்கள் அல்ல இந்த உலகத்தை விட்டு வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள் தான் நாங்கள் அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறதுனாலே இந்த உலகம் எங்களுக்கு ஒரு நுகமாய் மாத்திரமே தெரியும் ஆனாலும் இந்த நுகம் லேசான நுகம் ஏனென்று சொன்னால் வார்த்தை சொல்லுகிறது இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திறன் கொண்டுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாக்கு தத்துவத்தை தந்திருக்கிறார் என்னுடைய பலன் கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்லுகிற அந்த கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் எங்களால் செய்ய முடியும் என கண்பானவர்களே எத்தனை பேரால் தைரியமாய் சொல்ல முடியும் நான் பரிசுத்தம் உள்ளவன் ஏசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தம் எனக்குள் நினைத்திருக்கிறது பரிசுத்தாவியான ஒரு நடத்துகிறார் நான் தேவனுடைய தேவனுடைய மகன் மகள் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் எங்களுடைய பெருமையாய் நாங்கள் சொல்ல முடியும் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் என்னென்னோ காரியத்துக்கெல்லாம் பெருமை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் பெருமைப்படுகிற விஷயம் நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலாயிருக்கிறேன் அவரை பிரதிபலிக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலை எத்தனை பேர் வழிகாட்ட முடியும் என கண்பானவர்களே புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயம் உங்களுக்கு பலனடையும் போது அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலை நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாய் மாறிவிடுவீர்கள் என கண்பானவர்களே உங்களை பார்க்கிறவர்கள் இயேசுவை பார்ப்பார்கள் நீங்கள் அந்த இருதய புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயத்துக்குள் வளர வளர நீங்கள் நாள்தோறும் வார்த்தையில் இணைந்திருந்து உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் வளை வளர்த்து கொண்டு போகும்போது எப்படி ஒரு நிற தண்ணி நிறமின ஒரு பாத்திரத்தில் மேலும் நிறைய தண்ணியை ஊற்றும் போது அந்த தண்ணீர் பொங்கி வழியே வழிந்து எல்லா இடமும் பரவுவது போல உங்களுக்குள் அந்த தேவ சாயல் நீங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயத்தோடு இணைந்து அந்த சாயல் வளர 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 அந்த சாயல் வெளியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்து விடும் வெளியே அது வீசு தொடங்கிவிடும் உங்களை பார்க்கிறவர்கள் மீது அது படர ஆரம்பித்து விடும் உங்களை பார்க்கிறவர்கள் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசாமல் உங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்து அவர்கள் ரசிக்கப்பட ஆரம்பித்து விடுவார்கள் உங்களுடைய ஒளி அவர்கள் மீது வீசும் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயல் உங்கள் மீது இருக்கிற இயேசுவின் சாயல் மற்ற மற்றவர்கள் மீது அது பிரகாசிக்க ஆரம்பித்து விடும் என கண்மானவர்களே அநேகருக்கு அது ஒளியாய் மாறிவிடும் அநேகர் இயேசு பக்கம் திரும்புவதற்கு அது ஒரு வெளிச்சமாய் மாறிவிடும் என கண்மானவர்களே அப்படிப்பட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயத்தை தான் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிப்பட்ட இருதயம் எங்களுக்குள் இருக்கிறதா என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் கூட உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்னோட கூட இணைந்து ஜபிப்பீர்களா நாங்கள் ஜபிப்போம் அன்பின் பரலோக பிதாவை அம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி அப்பா இயேசுவே அம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டுவரே இந்த நாளுக்காய் இந்த நேரத்துக்காய் நன்றி ஆண்டுவரே இந்த நேரத்தில் மேனோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்த ஒவ்வொரு மக்களுக்காய் செபிக்கிறேன் அப்பா ஆண்டுவரே உங்களுடைய இருதயம் உங்களுடைய இருதயம் எல்லாம் புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயங்களாய் மாறட்டும் சுவாமி ஆண்டுவரே ஏதோ வாழ்ந்தோம் என்று சொல்லி வாழாமல் ஆண்டவரே எப்படி இந்த கிறிஸ்தவ பாதையை ஆரம்பித்தோமோ அந்த நிலையிலேயே நாங்கள் இருந்து விடாதபடி நாள்தோறும் வளரு வாழ்க்கையாண்டவரை அப்படிப்பட்ட கிருபையை எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே அப்படி கிருபை இல்லாவிட்டால் எங்களால் இதை செய்ய முடியாது சுவாமி அப்படி சுத்தாவியானவர் எங்களுக்குள் நீங்கள் ஆண்டவரே நிலைத்திருந்து சுவாமி எங்களை நீங்கள் நடத்துகிற பாதைகளுக்காய் நன்றி அப்பா அப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்தை எங்களுக்கு தாங்க சுவாமி இந்த நேரத்தில் என்னோடு கூட இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காய் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி உடைய பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி ஒருவளை துக்கத்திலும் துயரத்திலும் துவண்டு கொண்டிருந்தால் உடைய கரம் அவர்களை தேற்றட்டு தேற்றட்டும் சுவாமி பிரசுத்தாவியானவரே தேற்றுற வாழன் நீங்க அவங்களை தேற்றுங்கப்பா நல்வழி படுத்துங்க ஆண்டுவரே அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினால சந்திக்கப்பட்டு விட்டதுக்காய் நன்றி அப்பா ஆண்டுவரே நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுகிறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டுவரே அப்படி கிருபி அவளுக்கு போதுமா இருக்கிறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா தாங்கட்டும் வழி நடத்தட்டும் நீங்க காத்து கொள்ளுங்க இயேசுவி நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் நாங்கள் நல்ல பிதாவே அமேன் 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 கண்மானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களையும் விமர்சனங்களையும் எங்களுக்கு தொலைபேசியிலோ அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்க்கும் போது குறிப்பாக சோசியல் மீடியாக்கள் வழியாக ஃபேஸ்புக் வழியாக நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த வீடியோவை நீங்கள் இந்த ஒளிகாணலை நீங்கள் 
பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஷேர் செய்யும் போது இதை நீங்கள் மட்டுமில்லாமல் அநேகர் பார்த்து அவர்கள் பயனடைந்த இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் இன்னும் கிட்டி சேருவதற்கு இது பயனுள்ளதாய் மாறிவிடும் என கண்மானவர்களை ஆகவே நிகழ்ச்சிகளில் லாட் டிவியின் மீது நீங்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கும் போதும் அந்த நிகழ்ச்சிகளை மற்றவர்களுக்கும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எப்போது உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அவருடைய கிருபை உங்களை எப்பொழுதும் வழி நடத்தும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இன்னும் ஒரு உண்மை நிஜம் நிஜத்தோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது ஷியானியர் நாயகம் நன்றி வணக்கம்